안녕하세요. 네, 앉으세요. 잠시만요. 자. 어, 안고 타투하러 오신 거죠? 네. 디자인 상담 먼저 들어가 볼까요? 네, 이거 지금 고객님이지 눈이라고 생각하시면 되는데 조금 이상하죠? 이게 그냥 평상시 눈이 약간 요렇게 눈동자가 살짝 덮여지는 느낌으로 눈이 생겼다고 하면 이거는 지금 눈을 최대한 크게 떴을 때 상태라고 보시면 돼요. 네, 눈동자를 어디로 움직이든 타투가 조금 자연스럽게 보여야 되기 때문에 그냥 이렇게 평범하게 뜨고 있는 눈이 만약에 요렇게 생겼다고 해서 여기에만 타투가 들어가게 되면 눈동자를 다른 곳으로 옮겼을 때 약간 어색해 보일 수가 있거든요. 그래서 이런 부분도 놓치지 않고 다 이제 그림이 들어갈 수 있게 해주는 거죠. 생각해 보신 디자인은 있으세요? 따로 많지는 않고 어... 되게 다양한 그림들을 많이 하시기 때문에 음. 우선 보시면 눈동자가 만약에 이렇게 있으면 이거를 뭐 이렇게 구획을 나눠서 뭐 위쪽에는 어떤 그림, 여기는 또 다른 그림 이렇게 다뭐 이렇게 좀 나눠서 하시는 분들도 있고 아니면 눈동자가 이렇게 해서 여기 전체적으로 다 어우러지게 하나의 그림을 넣으시는 분들도 있어요. 이런, 이런 방식으로. 네. 그러면 뭐, 무난하게는 꽃이나 아니면 뭐, 하늘. 네. 음, 하늘색 색소를 넣어서 눈동자 하얀색을 구름으로 살리고 하늘을 표현하는 경우도 많고요. 네. 아니면 뭐, 약간 초록초록한 자연의 느낌을 내고 싶으시면 잎사귀 모양으로도 많이 넣으시고, 꽃무늬도 많이 넣으시고, 전체적으로 음. 아니면 뭐좀 귀여운 동물 같은 그런 걸 넣으시기도 하는데 보통 그런 건좀 이런 방식으로 더 많이 하시는 것 같아요 이렇게 전체적으로 하실 때는 조금 더 어, 단일적인 이미지보다는 복합적으로 있었을 때 예쁜 이미지들을 많이 쓰시기 때문에 음. 일단은 그러면 제가 타투에 사용되는 색연필을 조금 보여드릴게요. 이렇게 생겼거든요. 네, 이런 색상 안에서 색깔을 보고 혹시 떠오르시는 게 있다면 음. 과일 나무 아, 열매가 있는. 그러면 대체로 초록색 이파리와 좀 갈색의 가지들에서 약간 열매가 맺혀있는 것 같은. 어떤 열매가 좋을까요? 뭐 오렌지, 아니면 뭐 사과, 레몬, 바나나 이런 거다될것 같은데. 레몬, 레몬색. 그래. 그러면은 우선 자연스럽게 하기 위해서 이파리에 쓰일 초록색은 다 사용하고요. 민트색도 살짝 섞어볼게요. 그리고 가지를 표현할 때좀 갈색, 짙은 갈색까지 이렇게 사용하고 이 레몬 열매를 포인트로 이렇게 들어가는 거. 맞으시죠? 색이 좀 많죠? 알겠습니다. 그러면은 색연필을 이렇게 골라주고 먼저 이렇게 눈에 마취약 좀 넣어드릴게요. 금방 넣고 깜빡깜빡 하시면 되는데 
깜빡깜빡 깜빡깜빡 해보세요 네. 저는 이제 장갑을 착용을 하겠습니다 네 맞추면 금방 될 거예요 자눈 깜빡깜빡 해보세요 네, 살짝 뿌연 느낌이 있을 수 있어요 네, 이제 마취 다 됐을 건데 마취가 다 되고 나면 눈이 딱딱해지거든요 잘 딱딱해졌는지 한번 두드려 볼게요 어때요? 아프죠? <웃음> 네, 좋습니다. 어, 우리 각막이 살짝 울퉁불퉁한 면이 있어서 음, 지금 두드린 것도 있고 이 평평한 붓으로 한번 살짝 쓸어줄게요. 그림 잘 들어갈 수 있게 이렇게 쓸어주고 이제 그려볼게요 자 그림은 가지를 먼저 그릴게요 가지를 그린 다음에 레몬이 혹시 묻히면 안 되니까 레몬을 먼저 그려놓고 그리고 이파리를 마지막에 그리는 걸로 그러면 이두 개로 해볼게요. 제가 적절히 음영도 넣어가면서 할 거고 중간중간 확인하게 해드릴 거예요. 네. 
그려볼게요 한번 보실래요? 거기 앞에 손꼽으로 레몬이 살짝 포인트가 될 정도로 들어갔는데 음, 더 넣을까요? 아니면 여기서 멈출까요? 조금 더 많이 풍성하게 알겠습니다. 그러면 조금 더 추가해볼게요. 지금은 어떠세요? 괜찮아요? <웃음> 그럼 이제 이파리를 본격적으로 그려볼게요 이파리도 자연스럽게 
좋아하시나 봐요. 노란색을 근데 이게 워낙 레몬 모양을 살려놓긴 했는데 눈 자체가 작다 보니까 그냥 노란색 꽃나무처럼 보일 수도 있을 것 같아요. 괜찮아요? 최대한 가지의 느낌을 다 살리면서 이파리도 풍성해 보일 수 있게 그리고 있어요. 한번 보시겠어요? 어떠세요? 음. 마음에 드세요? 음, 음, 네. 아, 가지가 조금 더 선명하게. 그러면, 이런 느낌 말씀하시는 거죠? 이렇게 살짝 지금 더 뿌연 느낌 드시죠? 칠해놔가지고 보세요 이렇게 이런 느낌 괜찮으세요? 네 그러면 저희가 이제 방식 옛날 분이랑 조금 달라져가지고 네 예전에는 이제 그려드리고 조금 특수한 부분을 빼놓고는 물감 처리를 해서 조금 더 자연스러워 보이게 해드렸어요. 음. 근데 요즘에는 이제 단순 그림 같은 걸 넣으시는 분들도 많아서 이 색연필 느낌 그대로 살리거나 아니면 물감 느낌으로 바꾸거나 이렇게 둘 중에 하나만 택하시도록 조금 시스템을 바꿨거든요. 음, 이렇게 자연에 관련된 뭐 나무, 바다, 하늘 이런 거는 사실 물감 느낌이 조금 더잘 어울리긴 하세요. 제가 하얀색 물감 같은 하얀색 뭔가를 발라드리면 살짝 시야가 덮여졌다가 그림들도 전부 물감 느낌으로 잘 변해 있을 거예요. 음, 눈에 보호막 기능도 살짝 해주기도 하고 물감 느낌으로 바꿔보시겠어요? 살짝 눈앞을 색칠하는 것처럼 아예 시야가 차단될 수 있어서 약간 불편할 수도 있어요. 네. 그러면 눈감을 눈감 느낌을 내는 거는 예전에는 그 색연필 색에 맞춰서 해드렸었는데 조금 더 좋은 기술이 나와서 이렇게 하얀 물감처럼 생긴 걸로 발라드리면 색연필 색에 딱 맞게 바뀌거든요. 지금 보신 도안에서 정말 느낌만 바뀐다고 보시면 될것 같아요. 우선 살짝 이렇게 이런 식으로 살짝 지금 시야가 조금 가려지셨죠? 음, 다 덮어야 돼가지고 살짝 가려져요. 최대한 결을 맞춰서 그림이 망가지지 않게 네, 그냥 막 약바르듯이 바르는 건 아니고 그래도 조금 결은 맞춰줘야 되거든요. 이런 식으로 레몬이 잘살수 있게 이런 식으로 
잘 덮어드렸고 이제는 약간 약 바르듯이 좀 꾸덕꾸덕하게 두껍게 얹어드릴 거예요. 네, 보호막 잘 생성되라고 이렇게 앞이 안 보이시죠? 지금 전혀 네. 이렇게 잠깐만 계실게요. 자, 힘줘서 깜빡깜빡 조금 해보실까요? 깜빡깜빡 깜빡깜빡 조금 더 힘줘서 좋아요. 네, 깜빡깜빡 이제 닦아드릴 거예요. 자, 살짝 걷어내고 잘 아마 고정이 됐을 거예요. 이렇게 자. 이렇게 아직 좀 뿌옇죠? 응. 괜찮아요 원래 그래요 자한번더 풀리고 눈 다시 돌아오는 안약 톡톡 넣어드렸어요. 깜빡깜빡 좀더 세게 해볼게요. 깜빡깜빡 깜빡깜빡 자 돌아옵니다. 깜빡깜빡 어떠세요? 마음에 드세요? 잘 보이세요? 레몬이 포인트가 딱딱 돼가지고 되게 상큼해 보이고 음, 예쁜 것 같아요. <웃음> 너무 잘 어울리시는데 네. 다시 한번 깜빡깜빡 해볼게요. 깜빡깜빡깜빡깜빡 깜빡깜빡깜빡깜빡깜빡 살짝 장갑을 벗고 이눈 주변 살짝 눌러봐 드릴게요. 조금 피로하셨을 거니까 자 제가 이제 눈꺼풀 위를 이렇게 눌렀을 때 이제 살짝 감각이 느껴지시죠? 네. 눈 살짝 감고 계시고 제 손가락에 따뜻한 열로 조금 피로가 풀어질 수 있게 간단한 마사지 이렇게 해드릴게요. 이렇게 이렇게 살짝 쓸어서 네, 좋습니다. 이렇게 네, 어떠세요? 느낌? 혹시 눈에서 특별히 조금 불편한 게 느껴지신다거나 그런 건 없으세요? 너무 뻑뻑하거나 하지도 않으시고요. 네네. 그럼요. 인공눈물 넣으셔도 되죠. 오히려 좋죠. 눈에 잘 수분감을 넣어주니까 네, 이 앙거타투는 그런 거에 전혀 영향을 미치지 않으니까 너무 걱정하지 않으셔도 되고요. 네, 눈 관리 같은 건 평소에 혹시 하시던 눈 관리 있으면 그대로 해주시면 좋고 네, 인공눈물 오늘 하루 조금 넉넉하게 넣어주시면 아마 조금 더 길게 유지하는 데 도움이 되실 거예요. 
다음에 혹시 또 레몬나무로 타투 넣고 싶으시거나 아니면 새로운 그림으로 또 넣고 싶으실 때 그때 뵐게요. 네, 아 저희 물감이 좀 성능이 좋아져서 서서히 그림이 지워질 때도 조금 균일하게 지워져요. 네, 어떤 부분은 빨리 지워지고 어떤 부분은 남아있고 하는 게 아니라 그래서 아마 서서히 잘 없어지니까 더 좋으실 거예요. 흐릴 때도 예쁠 거예요. 네, 오늘 와주셔서 감사합니다. 네, 조심히 가세요.